नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं स्टूडेंट वेब थ्री तो वेब थ्री जो है वो क्या है थर्ड जनरेशन वेबसाइट्स इसको हम सीमेंटिक वेब भी बोलते हैं इंटेलिजेंट वेबसाइट्स सो वेबसाइट्स ऐसी वेबसाइट्स जहाँ पे कंप्यूटर डेटा को जनरेट करते हो और अपने आप जनरेट करते हो और उसको यूज़र को बिना इंट्रैक्शन के जो मशीन्स हैं कंप्यूटर्स आपस में डेटा को एक्सचेंज कर सकती हो तो एक तरह से स्मार्ट वेबसाइट्स की बात हो रही है सीमेंटिक का अर्थ होता है स्टूडेंट इंटेलिजेंट या मीनिंगफुल तो देखिए ये तो इसकी डेफिनेशन है वेब थ्री मीन्स कंप्यूटर्स जनरेटिंग डेटा ऑन देयर ओन विदाउट डायरेक्ट यूजर इंट्रैक्शन सबसे पहले हम फर्स्ट जनरेशन वेबसाइट की बात कर लेते हैं स्टूडेंट फर्स्ट जनरेशन वेबसाइट रीड ओनली वेबसाइट होती थी रीड ओनली वेबसाइट का मतलब स्टैटिक वेबसाइट जिसे आप केवल पढ़ सकते थे ये एक तरह से ब्रॉडकास्ट होता था स्टूडेंट जो वेबसाइट होती थी सभी यूजर को एक जैसी दिखाई देती थी एक ही इंफॉर्मेशन सेम इंफॉर्मेशन टू मल्टीपल यूजर्स तो स्टैटिक वेबसाइट आप बोल सकते हो शुरू में जो याहू की साइट थी या अगर हम कहें तो अल्टा विस्टा एवी एवी डॉट कॉम तो ये जो शुरुआत की जो साइट्स थी वो काफ़ी टेक्स्टुअल सी थी ज़्यादा डायनेमिक नहीं थी स्टैटिक साइट थी और जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जिससे आप केवल पढ़ सकते हैं यूज़र जो है यूज़र जनरेटेड ये जो कंटेंट है वो नहीं होता था यूज़र अपने कमेंट्स नहीं दे सकता था ये इंटरेक्टिव वेबसाइट्स नहीं होती थी सेकेंड जनरेशन में आपने देखा वेब टू आ गया वेब टू में सोशल साइट्स आ गई फेसबुक ट्विटर ब्लॉगर एट्सेट्रा विकिपीडिया यूट्यूब जहाँ पे यूजर जनरेटेड कंटेंट जो है वो ज़्यादा हुआ यूजर अपने डेटा को भेज सकता है प्लेटफॉर्म पे वेबसाइट्स में भेज अपने कमेंट्स पोस्ट कर सकता है तो एक तरह से ये रीड राइट वेब हो गई पहली रीड ऑनली वेबसाइट थी तो ये रीड राइट वेबसाइट हो गई डायनेमिक वेबसाइट हो गई इंटरेक्टिव वेबसाइट हो गई तो ये वेब टू हुआ वेब थ्री स्टूडेंट्स इसका फर्दर आगे की तरफ हम बोलें तो और एडवांसमेंट है जिसमें रीड राइट के साथ सीमेंटिक वर्ड को जोड़ा गया है इंटेलिजेंट वर्ड को जोड़ा गया है जो वेबसाइट्स हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और पर्सनलाइज्ड हैं डिफरेंट यूजर होते हैं उसके हिसाब से वेबसाइट अपने आप जो है एडजस्ट होती है मोर मीनिंगफुल एंड इंटेलिजेंट वेबसाइट आप इसको इस तरह से समझिए कि जैसे आप अमेजन या फ्लिपकार्ट जाते हैं तो वो आपको तो वही प्रोडक्ट दिखाता है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं डिफरेंट जो कंज्यूमर होते हैं उनकी प्रिफरेंसेस अलग अलग होती है और उनको वो वही प्रोडक्ट्स दिखाता है आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं यूट्यूब पे अगर आप जो वीडियोस देखते हैं आपको उसी तरह के वीडियोस वो सजेस्ट करता है तो आपके हिसाब से आ, मतलब एक यूज़र के हिसाब से पर्सनलाइज्ड जो है वेबसाइट्स जो है वो आपको डेटा दे रही है यहाँ पर ह्यूमन टू ह्यूमन इंट्रैक्शन के साथ साथ मशीन टू मशीन इंट्रैक्शन भी है एक मशीन दूसरी मशीन के साथ डेटा जनरेट कर रही है शेयर कर रही है तो वेब थ्री के कंपोनेंट्स स्टूडेंट हैं सीमेंटिक वेब सीमेंटिक वेब क्या होता है स्टूडेंट एक फ्रेमवर्क टू शेयर एंड री यूज द डेटा जिसमें आप डेटा को शेयर कर सकते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स एक दूसरे से डेटा शेयर करती है ये एक फ्रेमवर्क है सीमेंटिक वेब दूसरा हो गया वेब सर्विसेज देखिए स्टूडेंट पहले बोला जाता था वेबसाइट और अब बोला जाता है वेब सर्विसेज एक जो वेबसाइट है वो सर्विस देती है दूसरी वेबसाइट को सो ये एक तरह से सॉफ्टवेयर सिस्टम है कंप्यूटर टू कंप्यूटर इंटरेक्शन ओवर द इंटरनेट तो ये एक पॉइंट आपकी किताब में दिया गया है वेब थ्री तो हम बोल सकते हैं थर्ड जनरेशन वेबसाइट विच इज सीमेंटिक वेबसाइट विच इज इंटेलिजेंट वेबसाइट विच इज मोर मीनिंगफुल वेबसाइट पर्सनलाइज वेबसाइट सो एक तरह से आपको यूज़र को एक बेटर एक्सपीरियंस देती है वेबसाइट में और डेटा जो है वो कंप्यूटर्स जो है वो जनरेट करते हैं और शेयर करते हैं विदाउट यूज़र इंटरेक्शन मशीन अपने आप एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर एक सर्वर दूसरे सर्वर को डेटा भेजने में सक्षम होता है तो ये था स्टूडेंट वेब थ्री तो आज की क्लास में स्टूडेंट हम इतना ही स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरनेट ऑफ थिंग्स मशीन लर्निंग को डिस्कस करेंगे तो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास में इतना ही आप अपने क्वेश्चन पोस्ट करते रहिए आपके जो भी डाउट्स हों वो जरूर हमसे शेयर कीजिएगा तो स्टूडेंट्स बाय बाय नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं